నమస్కారం వెల్కమ్ టు న్యూస్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం కర్నూలులో కర్ణాటక అక్రమ మద్యం స్వాధీనం ట్రాక్టర్ తో మద్యాన్ని తొక్కించి ధ్వంసం చేసిన డీఎస్పీ వినోద్ కుమార్ పోరెడ్డిపల్లి గ్రామంలో విషాదం ఇద్దరు ప్రమాద శాత్తు వాకులో మునిగి మృతి ఆరేళ్ల చిన్నారిపై అత్యాచారయత్నం ఆదోనిలో నిందితులపై కేసు నమోదు కర్నూలు ఇస్వీ పోలీస్ స్టేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఉన్న రెండు పేల ఇరవై సంవత్సరంలో కేసులన్నీ కర్ణాటక అక్రమ మద్యం ట్రాక్టర్ తో తొలగించడం జరిగింది కర్నూలు జిల్లా ఆదోని ఎస్పీ ఆదేశాల మేరకు ఇస్వీ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో రెండు పేల ఇరవై సంవత్సరంలో పలు కేసులలో పట్టుబడిన కర్ణాటక అక్రమ మద్యాన్ని మరియు నాటుసారాను ఈ రోజు డీఎస్పీ వినోద్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో ట్రాక్టర్ తో మద్యాన్ని తొక్కించి ధ్వంసం చేశారు పట్టుబడిన మద్యం యాభై కేసులు వీటి విలువ మూడు లక్షల ఎనభై ఏడు పేలు మార్కెట్ లో వీటి విలువ ఏడు లక్షలు చేస్తుందని ఎస్వీ పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్ఐ విజయలక్ష్మి తెలిపారు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో గత ఈ ప్రొఫెషన్ ఆర్డర్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు చాలా వరకు కేసులు నమోదు చేయడం జరిగింది అక్రమ మద్యం రవాణాలో భాగంగా అనేక ఎక్సైజ్ కేసులు నమోదు చేసి దాంట్లో ప్రాపర్టీ అంతా పోలీస్ స్టేషన్లో ఉంచడం జరిగింది మా గౌరవనీయులు ఎస్పీ కర్నూల్ గారి ఉత్తర్వుల మేరకు దీంట్లో యాభై యాభై కేసుల్లో దాదాపుగా తొమ్మిది వేల రెండు వందల ఇరవై ఆరు టెట్రా ప్యాకెట్స్ కర్ణాటక సంఘానికి చెందినటువంటి మద్యాన్ని ఈరోజు డిస్ట్రక్షన్ ఆర్డర్స్ మేరకి ఇక్కడ రిఫర్ చేస్తున్నాం అలాగే నాలుగు ఓల్డ్ మంక్ తర్వాత కింగ్ ఫిషర్ బార్డర్స్ ఒక పద్మూడు ఇవన్నీ కూడా దాదాపుగా మార్కెట్ పచ్చలు నాలుగు లక్షలు ఉంటుంది మార్కెట్లో దాదాపు ఎనిమిది లక్షల వరకు ఈ ఎప్పుడైతే ఈ డిస్ట్రక్షన్ ఆర్డర్లు పంచాయతీదారులు మన ఎంఆర్ వాళ్ళు వాళ్ళ సమక్షంలో చేయాలి పంచనామాని కోర్టుకు సమర్పించిన తర్వాతనే కోర్టు ఫైల్ చేసుకుని దీని మీద ఫైల్ నడుస్తున్నాడు సో అందుకనే వీటికి డిస్ట్రిక్షన్ ఎందుకంటే ఇంకా పోలీస్ స్టేషన్లో కాబట్టి అందుకోవడానికి కూడా ఇబ్బంది కాబట్టి డిస్ట్రిక్షన్ చేసి వాటి కోర్టు సమర్పిస్తాం సిద్దిపేట జిల్లా కోహెడ్ మండలం పోరెడ్డిపల్లి గ్రామంలో విషాదం చోటు చేసుకుంది గ్రామంలోని మోయ తొమ్మిది వాగు చెక్ డ్యాంలో ఐదుగురు యువకులు ఈతకు వెళ్లారు వారిలో ఇద్దరు ప్రమాదవ శాత్తు వాగిలో మునిగి ఎలుక ప్రశాంత్ పోరెడ్డిపల్లి గ్రామం బడే కుమారస్వామి జిల్లాలోని నూతనంగా ఏర్పడ్డ దల్మిట్ట మండల కేంద్రానికి చెందిన యువకుడు ఇద్దరు బాబాబామర్దులు మృతి చెందారు ఘటనా స్థలానికి హుస్నాబాద్ ఏఎస్పీ మహేందర్ సిఐ రఘుపతిరెడ్డి కోహెడ్ ఏఎస్ఐ పవన్ కుమార్ చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు తమ వ్యవసాయ వద్దకు వెళ్లి సరదాకు సమీపంలోని చెక్ డ్యాంకు ఈత కొట్టడానికి వెళ్లిన యువకులు లోతును గమనించకుండా నీటిలో మునిగి మృతి చెందినట్లు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఇద్దరు యువకులు మృతి చెందడంతో కుటుంబాల్లో విషాదం అలగుముకుంది ఇద్దరు యువకులు ఇంటర్మీడియట్ చదువుతుండగా ఎదిగిన కుమారులు మృతి చెందడంతో తల్లిదండ్రులు కుటుంబ సభ్యులు రోదనలతో మిన్నంటాయి యువకుల మృతదేహాలను శవ పరీక్ష నిమిత్తం హుస్నాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదు మేరకు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు
సిద్దిపేట పోలీస్ కమిషనర్ పదిలోని ఉష్ణవాది డివిజన్ కోయడ పీఎస్ పరిధిలో పొరటిపల్లి గ్రామ శివార్లోని మోయత్తు మద వాగులో ఈరోజు ఇద్దరు వ్యక్తులు చనిపోయినారు ఈ ఇద్దరు వ్యక్తుల పేర్లు ఎల్క ప్రశాంత్ పంతొమ్మిది సంవత్సరాల తరాలు ఇతను పొరటిపల్లి గ్రామము ఇంకోరు బడేపల్లి కుమార కుమారస్వామి ఇతనికి ఇరవై సంవత్సరాలు ఇతను దూర్మిట విలేజ్ వీళ్ళిద్దరు కూడా ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుకున్నారు వీళ్ళిద్దరూ తర్వాత వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ విన్నాయి అదే వీళ్ళు హైదరాబాద్ నుంచి ఆర్టీసీ కాలేజ్లో వీళ్ళంతా అక్కడ వర్క్ పనిచేస్తున్నారు ఈరోజు తొమ్మిదిన్నరకు ఈ దూర్మిట్ట స్వామి వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి అక్కడ నుంచి ఐదు మంది ఇక్కడ మోయత్తు మద బాబు పోరెడ్డిపల్లి గ్రామ స్వామి బ్రిడ్జ్ దగ్గరకు వచ్చి మధ్యాహ్నం ఓటిన్నర రెండు మళ్ళీ మధ్య గీత కదా అని చెప్పి ఈ ఈ ప్రశాంత్ స్వామి వచ్చారు నడుచుకుంటా పోతుంటే గుంతలో ఉంటే గుంతలో ఓడి నాలుగు గంటల అప్పుడు మధ్యలో చనిపోయారు ఆ తర్వాత వాళ్ళ బంధులకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే పోలీసు వారు తర్వాత లోకల్ లీడర్స్ సర్పంచ్ గారు ఎంపీపీ గారు వాళ్ళందరూ వచ్చి ఇక్కడ బాడీలను ఊరి గ్రామస్తులతో తీసి ఈ ఇక్కడ ఉన్న మృతదేహాలను సివిల్ ఆసుపత్రికి వచ్చిన వరకు తరలించడం జరిగింది అలాగే ఎవరే కానీ ఎవరు కూడా ఈత రాకుంటే ఈ బావుల దగ్గర కానీ బావుల దగ్గర రాకూడదని చాలాసార్లు చెప్తున్నాం అయినా కూడా ఎండకాలం కదా ఇక్కడ స్నేహితులతోటి వాళ్ళు హైదరాబాద్లో పనిచేసుకునే పిల్లలు ఆరేళ్ల చిన్నారిపై అత్యాచారయత్నం ఘటన ఆతోని పట్టణంలో చోటు చేసుకుంది పట్టణంలోని నారాయణగుంత కాలనీకి చెందిన సాయి దివ్య అనే ఆరేళ్ల బాలికపై ఓ వ్యక్తి అత్యాచారయత్నానికి పాల్పడ్డాడు అదే కాలనీకి చెందిన కిరణా షాప్ యజమాని చంద్ర అనే వ్యక్తి అత్యాచారయత్నానికి ఒడిగట్టాడని బాలిక తల్లిదండ్రులు పట్టణ టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు విచారణ చేపట్టి కేసు నమోదు చేశామని ఆదోని డీఎస్పీ వినోద్ కుమార్ తెలిపారు కోడమూరు నియోజకవర్గం గోడూరు పట్టణంలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు మల్లపు సంజయ్ కుమారుడు మల్లపు సాత్విక్ జన్మదినం సందర్భంగా కోడమూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే పరికల మురళీకృష్ణ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో గోడూరు పట్టణ మున్సిపల్ చైర్మన్ జులుపాల వెంకటేశ్వర్లు వైసీపీ పార్టీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి మాజీ ఎంపీటీసీ రేపల్లి చందు వైసీపీ పార్టీ కోడమూరు నియోజకవర్గ యూత్ అధ్యక్షుడు మేకల గిరికుమార్ గోడూరు పట్టణ మైనార్టీ సెల్ అధ్యక్షుడు దేశ్ పాండే సద్దాం హుస్సేన్ వైసీపీ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు పేపలి మండలం రంగాపురం గ్రామం వద్ద ఆటో బోల్తా పడి తుగ్గలి మండలం చెన్నంపల్లి గ్రామం బోయ అనంతయ్ కుమారుడు పవన్ మరియు రాజశేఖర్ కుమారుడు దినేష్లు మృతి చెందారు 
విషయం తెలిసిన వెంటనే పత్తికొండ శాసనసభ్యురాలు కంగాటి శ్రీదేవి అమ్మ డోన్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి చేరుకుని మార్చిలో మృతదేహాలను చూసి ఘటన గల కారణాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు అనంతరం చనిపోయిన చిన్నారుల తల్లిదండ్రులను పరామర్శించి గాయపడిన భూలక్ష్మి వడ్డే లక్ష్మి దేవి అనంతమ్మ అనుమన్నలకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని డాక్టర్ బాలచంద్రారెడ్డి సుంకన్నలకు తెలియజేశారు మృతి చెందిన కుటుంబ సభ్యులకు అంత్యక్రియల కోసం ఇరవై వేలు ఆర్థిక సహాయం అందజేశారు ఎమ్మెల్యే తనయుడు కంగాటి రామ్మోహన్ రెడ్డి వైఎస్సార్ పార్టీ నాయకులు చెన్నంపల్లి వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి రామలింగేపల్లి రఘునాథ్ రెడ్డి వైఎస్సార్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు అసలు ఇంత కూడా తాగలేదు పిల్లలు ఉన్నది వాళ్ళ మొత్తం ఉన్నది ఏడు మంది తూర్పుగోదావరి జిల్లా మొమ్మిడివరం నియోజకవర్గం అయినాపురం గ్రామ పరిధిలో సుమారు వెయ్యి ఎకరాల వరిసాగు పంట రైతులు విరామం ప్రకటించారు ఈ విషయం తెలిసిన అధికారులు హుటాహుటిన రైతులతో చర్చలు జరిపారు అధికారులు నక్కల కాలువ ఇరుమండ రామరాజుకోడు ఆ డ్రైన్స్ ఆధునీకరించే వరకు పంట విరామం తప్పదని తేల్చి చెప్పిన రైతులు ఆధునీకరిస్తే మరింత నష్టమని నక్కల కాలువ ఇరుమండ డ్రైన్లో ఆనుకుని ఉన్న గ్రామాల ప్రజలు ఆధునికీకరణపై ఆందోళన చెందారు అయినాపురంలో ఒక పక్క రైతుల ఆందోళన దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇరుమండ డ్రైన్ ఆధునీకరణకు పూనుకుంటే మా ప్రాంతమంతా ముంపు బారిన పడుతుందని అయినాపురం డ్రైన్కు మరొక పక్కనున్న ప్రజలు రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు ఫస్ట్ క్రాపు ఒక పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ఒక ఒక నాలుగు వందల ఎకరంలో పంట నష్టం జరుగుతూ ఉంది దీనికి ఎంతో మంది అధికారులు కలెక్టర్లు కానీ మంత్రులు కానీ అందరూ రావడం జరుగుతూ ఉంది అయితే దీనికి శాశ్వత పరిష్కారం ఇంతవరకు కనుక్కోలేదు దాని మీద రైతు సోదరులు అందరూ కూడా మొన్న ఈ క్రాఫ్ హాలిడే పగిలితే కానీ మాకు సరైన పరిష్కారం జరగదని రైతులందరూ కూడా అక్కడ ఒక టంట వేసి వాళ్ళకు ఆవేదన మీడియా ద్వారా వినిపించడం జరిగింది దానికి అధికారులు అందరూ పుటాపుట్టిన మొత్తం డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ కానీ అగ్రికల్చర్ వ్యవస్థ కానీ మొత్తం అందరూ కూడా మేము వచ్చి ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తాం అని చెప్పడం జరిగింది అయితే ఇప్పుడు కూడా రావడం వెళ్ళిపోవడం తప్ప సరైన పరిష్కార మార్గం ఇంతవరకు చూడలేదు అయితే దీన్ని పూర్తిగా ఇవాళ అయినప్పుడు నెంబర్ నెంబర్ వన్ కానీ నెంబర్ టూ కానీ మన ప్రస్తుతానికి కూడా నెంబర్ వన్ ఇప్పుడు ఆయకట్లకు మునుగుతూ ఉంది నెంబర్ టూలో ఇది ఎప్పుడు వరద అనేది రాదు దాని మీదట ఇప్పుడు ఆ నీరుని యువతలకు తీసుకురా వెళ్ళాలని అక్కడ రైతులందరూ ఆవేదన ఏంటంటే ఇక్కడ నక్కల కాల డ్రైన్ ఉంది అలాగే అలాగే ఎరమండ డ్రైన్ ఉంది ఈ రెండు డ్రైన్లు కూడా అవతలకు ఓపెన్ చేస్తే ఈ నీరు అలాగే వెళ్ళిపోతుందని రాతలు రైతుల ఆవేదనతో నేను చెప్పడం జరిగింది అయితే ఈ డ్రైను నక్కల కాల డ్రైన్ అనేది అది ఎంఆర్ ఆఫీస్ పక్కన ముగ్గురు మురికాలకు వెళ్తారు తప్ప వేరే చోటకి వెళ్ళే పరిస్థితి ఉండదు ఇలాంటి టైంలో అది కూడా చేకనేట్ అయిపోయి అది కూడా తన్ను పెట్టి ఎదరికి వెళ్ళే పరిస్థితి ఉండదు కాబట్టి మా ఆవేదన ఏంటంటే 
ఏది తాత్కాలికంగా ఆ మొలా పోద్ది ఈ మొలా పోద్ది కాబట్టి దీనికి శాశ్వత పరిష్కారం అంటే తొంభై ఒకటి తొంభై రెండులో ఆ రోజు బతిన్ సబార్ గారు ఎమ్మెల్యేగా ఉండగా కుడిపూడి ప్రభాకర్ రావు గారు ఇరిగేషన్ మంత్రిగా ఉండగా లింక్ డ్రైన్ ప్రపోజల్ పెట్టడం జరిగింది దాన్ని సముద్రంలో తీసుకెళ్ళి కలపడం వల్ల ఏ విధమైన ముప్పు ఏ రైతులకు కానీ అయినాపురం కానీ అలాగే ప్రధానంగా అయినాపురంలో పదకొండు డ్రైన్లు వస్తూ ఉన్నాయి అమలాపురం దగ్గర నుంచి మొత్తం అన్నీ కూడా ఇక్కడే కలుస్తాయి కాబట్టి ఈ డ్రైన్లన్నీ కూడా వాటర్ సముద్రంలో తీసుకెళ్తే ఇక్కడ అయినాపురం ప్రజలందరూ కూడా ఆ మూల ఈ మూల కూడా ఏ విధమైన నష్టం లేకుండా జరుగుతుందని రైతులందరూ కూడా తరఫున ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు కాబట్టి దీన్ని అధికారులందరూ ఇలా మంత్రులకు కానీ ఎమ్మెల్యేకి కానీ కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళి దీన్ని అధికారులు మాకు ఈ ముప్పు ద్వారా సాహిత్యంగా పరిష్కారం చేయవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం ఇవి బుల్టెన్ విశేషాలు నమస్కారం